ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ ആദ്യ സൂചനകൾ പുറത്താകുമ്പോൾ എൻ ഡി എ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കമേ നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ സഹതിന് മേൽക്കൈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ ആദ്യ സൂചനകൾ പുറത്താകുമ്പോൾ എൻ ഡി എ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി മേൽക്കൈ നേടുന്നുണ്ട് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനാകമാനം എൻ ഡി എ തരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് മോദി തരംഗമല്ല മോദി സുനാമി ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി സഖ്യം വളരെയേറെ മുന്നിലാണ് ഈ ഒരു ഫലസൂചന അവസാനം വരെ നിലനിർത്തിയാൽ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രം കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഡൽഹിയിൽ എല്ലായിടത്തും ബി ജെ പി മുന്നിലാണ് ആം ആദ്മിയെ പൊളിച്ചടക്കിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യ തലസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ ഡി എ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം എൻ ഡി എ ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രകടമാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള പാർട്ടികളുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ വാലിന് തീ പിടിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ വിശ്വസിച്ച് ബി ജെ പി അടുത്ത ഭരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പി നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത്താഴ വരുന്നതുമായി റിലാക്സിലായിരുന്നു അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് കക്ഷി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ എൻ ഡി എ ഘടക കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്നു ദില്ലിയിലെ അശോക ഹോട്ടലിലാണ് എൻ ഡി എയിലുള്ള ഐക്യമുറപ്പിക്കാനായി അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കിയത് ബി ജെ പിയെ ഇക്കുറി കൈവിട്ടേക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തോന്നിച്ചിരുന്ന ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതും മോദിയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാലും സഖ്യകക്ഷികൾ കൈവിടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു അമിത് ഷായും മോദിയും ചേർന്നൊരുക്കിയ ഈ വിരുന്ന് വിരുന്നിനു മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ യോഗവും വിളിച്ചിരുന്നു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ലെന്നും തനിക്കിത് ആത്മീയ യാത്രയായിരുന്നുവെന്നാണ് യോഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞത് സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെ കണ്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വോട്ടെണ്ണി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തീയതികളിലായി മന്ത്രിമാർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദില്ലിയിൽ ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം അധികാരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറാനാണ് മോദിയുടെ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ഇതേ മെയ് ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു ഇതുപ്രകാരമാണ് മന്ത്രിമാരോട് ദില്ലിയിൽ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നതിന് മോദി മന്ത്രിമാർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു ശേഷം എൻ ഡി എ ഘടകകക്ഷികളുടെ അത്താഴ വിരുന്നിലും മോദി പങ്കെടുത്തു ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി അമിത് ഷാ പ്രത്യേകം ചർച്ചകളും നടത്തുകയുണ്ടായി ജെ ഡി യു എ ഡി എം കെ എൽ ജെ പി ശിവസേന അടക്കമുള്ള എൻ ഡി എയിലെ മുപ്പത്തിയാറ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇക്കൂട്ടത്തിലെ മൂന്ന് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ രേഖാമൂലം ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് മുന്നണി വിപുലീകരണത്തിനും ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ അധികാരം കൈവിടില്ല എന്ന ഉറപ്പിലാണ് ബി ജെ പി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത